En la costa asturiana, abrigado por el cabo de Peñas, se encuentra Luanco, capital del concejo de Bozón. El desarrollo marítimo y mercantil durante la Baja Edad Media contribuyó a que la economía de esta villa estuviera directamente relacionada con el mar. A partir de los siglos XIII y XIV, atraídas por la pesca de la ballena, confluyeron gentes procedentes de toda la cornisa cantábrica y del sur de Irlanda, que terminaron asentándose en este territorio. La actividad marinera de esta zona necesitaba en su entorno diversas artesanías que suministraran tanto los barcos como los aparejos para la pesca. Una de estas labores artesanas era la fabricación y reparación de las redes, que corría a cargo de las mujeres mientras los hombres estaban faenando en la mar. Basada en la técnica del tejido de las redes de pesca, pero tratada de una forma artística, surge entonces la actividad artesana más importante de la Villa de Luanco, las mallas. Los antiguos dibujos y las obras realizadas por generaciones pasadas han sido y son en la actualidad la base y muestra de la artesanía de la malla. Algunas malleras de Luanco se han reunido en el patio del Palacio de la Pola para mostrarnos juntas los detalles de esta minuciosa labor. Para tejer una malla se necesita hilo de algodón de diferentes gruesos, según el trabajo a realizar, enhebrado en una aguja especial. Tiene dos ganchos, por un lado y por otro, por aquí arriba un poquitín abierto y por este otro lado, para que entre el hilo por aquí y por aquí. ...por uno y por otro. Hacemos el nudo... ...un nudo corriente y moliente, como yo digo. Así. Ahora cortamos lo que sobra... ...de aquí... ...y de aquí. Ahora empezamos la malla, que se empieza por un punto. El tentemozo es un soporte de madera que sirve para fijar el hilo, permitiendo a la mallera tener sus manos libres mientras teje la malla. Se va metiendo la aguja por el hilo y se van soltando todos los dedos menos el pequeño, que es el que se va tirando, tirando para hacer el nudo. Y ya queda el nudo hecho. Y así todo el tiempo hasta que se tenga la malla que se quiera hacer, el largo, el ancho, y en llegando ya, teniendo ya para hacer el tapete que se quiera, pues se corta. Para mantener el tamaño de la cuadrícula de la red, se utiliza una barra cilíndrica llamada mallero. El comienzo menguado es la parte menos agradable de la elaboración de la malla por la dificultad que existe al introducir la aguja. La clave de esta labor está en saber hacer un anudado especial, llamado mallero, que no se deshace al cortar las puntas del hilo. Hay que poner así, cruzar aquí y aquí, doblar el dedo, meterlo por, por un hilo, sujetarlo bien, así, y, y, y ya, entonces tenemos que hacer este nudo que se ve muy poco para que, para que no se deshaga y se note muy poco del otro nudo que hacemos en la malla. Mariluz y Socorro son dos veteranas malleras de Luanco que todavía continúan con esta tradición secular, que tuvo su crisis a finales de los años 40 y a lo largo de los 50. Esta inestabilidad fue motivada al ser obligadas las trabajadoras de los talleres a afiliarse a la seguridad social, 
lo que encarecía un producto final que por su propio proceso ya resultaba caro. Pues ahora la malla ya está terminada y él está para poner en el bastidor. La voy a revisar un poco a ver si tiene algo mal que se pueda corregir. Ahora ya va para el bastidor. Una vez terminada la malla, estas artesanas ya disponen del tejido base para expresar su arte. En este grupo de malleras, Maruja va a realizar la labor de marcado, que consiste en montar la malla en el bastidor y prepararla para el bordado. El bastidor es un soporte desmontable de madera que se puede adaptar a diferentes tamaños de tejido. En él se cose la malla a sus extremos y se tensa con unas piezas móviles en llamadas barretas, hasta formar un entramado liso. Una vez fijada la malla en su anchura, hay que adaptarla a la longitud del bastidor, tensándola con unos hilos. Ahora voy a marcar el dibujo para luego bordarlo. ¿Cómo se marca? Pues mira, uno por otro, con un hilván, se va perfilando. Tomando como referencia en dibujos y pañitos antiguos, Maruja traslada los motivos originales a los cuadritos de la malla, perfilándolos con un hilván de hilo más grueso. Tradicionalmente esta labor la realizaban trabajadoras expertas y de mayor habilidad. En los talleres había marcadora y bordadora. Pues una marcaba y otras bordaban. Estas primeras puntadas para configurar el boceto del dibujo son previas a la tarea del bordado. Pues el bordado consiste, es un repasado que se hace. Hay varios puntos también. De momento yo estoy haciendo repasado. Hay también calao. Hay pasadas, luego el festón para el remate y entonces como ya tienen el marcado pues ya se va haciendo el dibujo y luego de ponerse a bordar pues ya es muy entretenido, más entretenido que hacer la malla, porque hacer la malla esto da igual y esto y todo diferente. La tarea siguiente al marcado es el bordado. Con él se da la forma definitiva al motivo mediante una gran variedad de puntos y dibujos. Esto es, es matizado, lo que llamamos pasadas. Hay que rellenar todo el punto, los dos puntos o los tres, hasta que quede bastante relleno, vamos. En la labor del bordado se necesita destreza y mucha paciencia para rellenar cada uno de los cuadritos marcados que reciben el nombre de puntos. Bueno, ahora mismo estoy haciendo, el, lo llamamos pasadas, que es, consiste en rellenar todo el punto, no como en el repasado que queda, que son dos y dos, dos veces y dos de una forma y dos de otra. Y esto es matizado, lo llamamos y va, va dando relieve a la labor. Se rellena todo con otro con un hilo de perlé, que también el hilo es, es distinto, y le va dando un poco de relieve. Esto se llama calado. Primero lo pasé bordeando, según vaya el dibujo. Entonces, ahora ya le doy la vuelta y es cuando ya se va formando el calado. Entonces volvemos a bajar a donde subimos y lo vamos haciendo. Queda muy fino. Las mallas en Luanco siempre han sido una labor femenina. Antaño, su confección llenaba las horas de espera de las mujeres de los marineros. De este modo, contribuían con su trabajo a incrementar la deficiente economía familiar. Pues voy a hacer el festón, que es como se remata la labor. Esto ya lo, lo hacemos y luego se echa una cola de pescado para que quede un poco tieso. Para que, pa que lo preserve también de la porquería, y luego se va recortando con la tijera y lo que, da, lo que le da la forma del, del, del final. 
El festón consiste en un remate final que sirve para fijar todos los cuadritos o puntos de la malla, evitando su desajuste al soltarlo del bastidor. Otro día más, estas mujeres de Luanco se han reunido en el muelle para continuar con sus labores. En las últimas décadas del siglo XIX comenzó la gran expansión comercial de las mallas de Luanco, lo que dio trabajo a cuatro centros con una media de unas 20 operarias y varias mujeres que tenían sus pequeños talleres familiares. Es precisamente de este muelle de donde salía a principios del siglo XX casi toda la producción de los talleres de Luanco, con destino a países como Cuba, México o Venezuela. Bueno, ahora como ya se terminó el bordado, pues hay que lo encolar con una cola que llaman cola de pescado, que es como una gelatina que se compra en la farmacia. Y para que quede con una presto, para que quede tieso, que también lo, así se ensucia menos y hay que secarlo al sol. Y luego, después de seco, lo hay que quitar del bastidor y ir cortando los picos con las tijeras y ya queda el dibujo preparado y listo para lo que se quiera, para una mesita de noche, para un tocador. Esto lo hago para quitar el brillo de la cola, para que quede natural, que no tenga brillo, porque si no se quita queda con brillo. Una vez aplicada la cola de pescado a la malla, esta deberá permanecer media hora al sol aproximadamente para que se seque tensada en el bastidor. Ahora lo voy a quitar del bastidor. Primero quito esto que, es, que llamamos los hilos que se echan para luego recortarlo y ya queda el dibujo y ya queda el tapete. Quitamos las barretas, que eso se llaman barretas. Y ahora lo corto del bastidor. Ahora lo estoy recortando, decimos recortar o picar, quitándole lo, el sobrante y queda con el festón, esto ya queda seguro. Lo recortamos por el revés para que no se vean los... que a veces queda un hilín para que no se vea por el derecho. Esto ya es el final. Ahora ponelo donde quieras, encima de una mesa, en un tocador... Las mallas de Luanco gozaron de gran prestigio nacional e internacional, como lo demuestran la medalla de plata obtenida en la Exposición Regional de Gijón en 1899 y las de oro y plata de la Exposición Hispanoamericana de Sevilla en 1929. En la actualidad, la recuperación de la artesanía de las mallas de Luanco está condicionada por la necesidad de formación de nuevos artesanos, la introducción de nuevos diseños junto con la conservación de los tradicionales y, sobre todo, por la búsqueda de nuevos canales comerciales dentro y fuera del territorio asturiano. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.